哈喽，大家好，今天呢，我想和大家分享一个免费看电视的好办法。如果你现在还每个月花钱看电视、订购电视服务，比如说 cable 或者是 satellite， 这就是这些服务的话，那么这个视频呢，也许对你有帮助，可以让你省下每个月订购电视的费用。我已经十几年没有花订阅电视的钱了，而且我们现在可以手机看的内容可以到电视上去看，这样的话，我们的这个视觉效果以及剧场效果就非常好。所以说，今天呢，我想和大家分享一个办法，无论是你是比较旧的电视，还是现在的比较新的智能化电视，我们都可以。免费看电视，而且这个观看的节目都是我喜欢看的节目，所以说内容可以根据自己的喜好来进行编排。好啦，言归正传，那么我们看一看，到底我们需要什么装置和怎样去设置。那么我们可以看到，我的这个电视后面啊、呃，是一个叫做 Google 的。Chromecast 这个装置呢，它的主要的目的就是把我们的手机的信号和这个通过这个 Chromecast 连接起来，然后把信号传输到电视机里面去，显而显示出来，就相当于这个电视作为我们的手机的显示终端。当然了，其他的这种 mobile device， 比如说呃 iPad 或者是 laptop 手提电脑等等，也可以连接起来。我们这个节目里，我们只讲手机。这个装置的接口呢是 HDMI， 也就是说，你的电视只要有 HDMI 这样的一个接口，我们就可以使用。以实现手机和电视的这种互联，然后去显示自己这个手机里边的视频和节目。也就是说，我们需要这样一个小小的配件。那么这个配件呢，我们在网上都可以买到。那么这个配件呢，它叫 Google 谷歌的这个 Chromecast C H R O M E C A。S T 就是就是 Chromecast， 那么买这个零件呢，大约也就是三十块左右就可以买到。我们用了这个配件以后，我们就可以省掉每个月的电视费用。好了，我们把 Chromecast 的这个 HDMI 的插进这个 HDMI 的输入口内。然后我们在电视的设置当中选择 HDMI 输入口就可以了。那么第三步，我们就是在手机的 App Store 里边去下载谷歌的 Home， Google Home。那么在下载的过程当中，我顺便介绍一下谷歌 Home 这个应用。那么谷歌 Home 这个应用呢，主要是把家里的所有的可以连接起来的设备都连在一起。比如说我们的电视机、安全的这个摄像机，还有电铃，或者是空调，或者温度控制器、电冰箱等等这些可以物联网的东西，我们全都可以通过谷歌的这个 Home 把它们联系起来，然后可以用手机来进行统一的操作和管理。所以呢，在这个节目当中，我们就介绍，我们把电视机通过 Google Home 和你的手机连在一起。这样的话，我们的这个手机就可以把这些节目，然后用这个电视来显示出来。那么，把电视当做一个大的综合的显示器来显示我们手机的内容。好了，下载完毕以后，我们就可以来登录。来 create account， 也就是说，我们可以开始，呃，登录，来进行设置，把我们的电视和这个手在手机里边联系起来。
那么现在我们就 create account， 也就是说登记呃一个新的账号。当然，它所需要的只是一个地址和你的名字这样一个很简单的信息。那我就不赘述这些登记的过程了，非常简单。那么一旦登录以后，我们可以看到这个小加号在左上角。那么 click 这个小加号。我们就可以看到 set up device， 也就是说设置我们的这个设备。我们开始设置这个设备，然后我们选择新的呃装置、新的设备，然后这样的话，它就会寻找这个设备，然后和你的这个 Google Cast 联系起来。那么我们可以看到我的这个 local devices 底下有一个。电视的这样的一个装置，也就是我成功的把这个电视加在我的 Google Home 里边去了。下一步就是我们下载谷歌的 YouTube， 就是油管这样一个应用。我们几点 YouTube 油管这个应用开始下载。在下载油管的过程当中，我想介绍一下，无论是我们刚才 create 就是登录新的谷歌账号，或者是下载这个 YouTube， 如果你的这个手机里边已经有这些 YouTube， 并且有这个谷歌的账号的话，你就可以省略这两步，直接应用你。目前已经有的谷歌账号或者是呃油管 YouTube 的这个账号就可以了。我们之所以应用 YouTube 这样一个 App， 我们去看电视，是因为 YouTube 这个是世界上最大的视频库，也就是很多很多的视频都有这个 YouTube 的这个节目。现在很多电影、电视、电视台，他们都有自己相应的 YouTube 频道，所以的话，我们就可以利用 YouTube 去观看。好了，我们下载完毕以后，我们就可以打开这个呃 YouTube 这样的一个应用，我们可以看到我们的这个登录的配置。我们登录完以后，然后我们就可以选择我们想看的电视节目。那么，当我们进入了 YouTube 以后，我们可以看到这个右上角有一第三个电视方块的一个标志，就是我们用来连接电视机的标志。那么，我们击点那个以后，然后选择我们的那个电视，那么我们就可以看到这个它在在我们的这个电视上。来播放这个电视节目。那么，这个电视如果要是它已经打开了，我们可以直接看到节目。如果你这个电视没有打开的话，它也会自动的把电视打开，来播放这个手机上的这个节目。这样，我们就可以用电视来观看我们手机播放的各种视频节目。当然，如果你具有最新式的智能化的电视，那么本视频所介绍的很多的步骤，你都可以省略。那么直接的用 YouTube， 我们直接击点这个右上角的电视标志，然后我们用 AirPlay 或者是电视码，我们就可以用手机连接智能电视，用智能电视来观看节目。如果你有 iPhone 的话，那么你还可以用 iPhone 的 Screen Mirroring， 就是屏幕镜子，去反射你手机上面的内容到电视上，然后用电视观看节目。那么本视频主要介绍的就是有的电视呢，呃，没有这种。不是最新的智能化的电视，那么不具有这个自选择频道的这种能力的电视，那么像这种电视，我们可以用 Google Chromecast 去观看节目。我们在这里只是给大家一个 idea 主意。
这和方式，让大家把手机和电视连接起来，用电视来观看我们手机的节目。呃，我们手机呢是 iPhone， 当然，如果你要有 Android 手机的话，也可以有类似的功能使用，让大家参考去做。那么，我们可以成功的用手电视来观看我们的手机的节目，这样特别是对一些年龄大的人特别有帮助。同时呢，家庭成员可以一起观看，来分享这样一个美好的家庭生活时光。如果你喜欢我们的视频，请订阅并转发给更多的人。您的小小的一个举动，可以帮到我们去传播更更多的人来分享美国生活。谢谢大家。